20 000 voitures en moins en heure de pointe, c'est une heure gagnée pour vaquer à d'autres occupations. Avec RECO, le réseau express de covoiturage imaginé par le CPS, le centre d'études du CDH, on pourrait réduire drastiquement les embouteillages, notamment aux portes d'entrée et de sortie de Bruxelles. On crée une plateforme dynamique où chacun finalement peut donner ses horaires et on, on, par l'augmentation du nombre d'utilisateurs, on rencontre mieux la demande et l'offre. Deuxième élément, on crée des stations d'embarquement et de débarquement à 30-40 km de Bruxelles pour que ce soit facile d'accès pour chacun. Et donc je laisse mon véhicule à cet endroit-là, je suis sûr qu'il sera en sécurité toute la journée et je retourne au même endroit le soir avec peut-être une autre personne qui me ramènera. Et enfin, je crée par la, la promotion de l'ensemble du système, mais finalement, il y a un dynamisme nécessaire pour que chacun puisse rentrer dans l'utilisation. Et, cerise sur le gâteau, mais c'est après une période de deux ans, bah, j'ai une bande de circulation qui m'est réservée si je suis à plus de deux dans, 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 dans le véhicule. Et donc, je vais aller beaucoup plus vite que les autres, ça c'est sûr. Solution complémentaire au RER, RECO réduirait les effets négatifs du stress, un avantage cumulé à bien d'autres. Tout d'abord, ça permet de réduire le coût du, tra du trajet, puisqu'on partage ce coût à plusieurs. Deuxième élément, un gain de temps. En tout cas, le RECO propose des bandes réservées express qui permettront à ceux qui font du covoiturage de gagner un temps significatif par rapport à ceux qui restent seuls dans leur voiture. Et troisième élément, c'est un bonus, un bonus qui est lié au, au lien humain, puisque faire du covoiturage, c'est aussi faire des rencontres, des bonnes rencontres, hein, des, des liens d'amitié qui pourraient se créer grâce, grâce au covoiturage. L'étude complète du CP sur le réseau express de covoiturage est disponible sur le site internet du CDH.